to simple pharma basics this is rt friends from last some days i am getting some messages from you guys to please make a video regarding niper jw preparation and i told you that uh, after my exams will be over i will make a full video regarding this topic so here i am with the full video on niper jw preparation but before that if you haven't subscribed my channel yet so please subscribe the channel and also press the notification icon Niper has already declared the date for Niper JWE that is on 5th June 2021. So here are some tips by my side for the preparation of Niper JWE. Tip number one to you guys is this: uh, go through the old question papers of Niper JWE. Uh, I think most of the question papers are available in the book by name a uh, uh, Niper Companion by Namdar Ma'am. Uh, it will be available on Amazon. Uh, if you want, I can place the link in the description box. Uh, once you will go once you will go through all these papers you will get to know the pattern of the exam and it will be easy easier for you to prepare uh, for that exam so go through all the uh, old papers all the previous year papers so that you will be clear about the exam pattern and the kind of questions that are asked so as of now uh, as you have solved the previous year question paper to abhi tak ke aap logo ko dhyan mein aa gaya hoga कि कैसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते थे और ये भी आप लोग समझ जाएंगे कि जीपैट के जो क्वेश्चंस हैं वो नाइपर से काफ़ी अलग है तो प्रिपरेशन भी थोड़ी अलग होनी चाहिए और उस हिसाब से अब आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको रिविजन स्टार्ट करनी है जितना भी जी का सिलेबस है ऑलमोस्ट आई थिंक अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट के सिलेबस में से ही होते हैं तो आपको सेवेंटी जो पोर्शन है अपना वो स्ट्रॉन्ग करना है और उसके लिए आपको रिवीजन स्टार्ट करनी है रिवीजन स्टार्ट करने के लिए अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो उसके भी दो तरीके हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनको इसी इसी इसमें डिफिकल्टी आ रही है कि किस तरह से रिवीजन करें रिवीजन के लिए टाइम टेबल कैसे बनाए यहाँ पर ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जो है डिफिकल्टी आ रही है तो टाइम टेबल बनाने के लिए भी दो तरीके हो सकते हैं पहला तरीका ये कि आप एवरी डे आप दो या तीन सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली करें उसके लिए आप तीन तीन आर्ट्स के स्लॉट्स बना सकते हैं लाइक इन स्लॉट वन यू कैन डू कोलॉजी इन स्लॉट टू यू कैन डू सोटिक्स इन स्लॉट थ्री यू कैन डू एनालिसिस बट इट विल बी वेरी हेक्टिक या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एक फिफ्टीन डेज का टाइम टेबल बना सकते हैं जिसमें टू और थ्री डेज आप एक एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं लाइक दो से तीन दिन में आपको कोलॉजी खत्म करना है अकॉर्डिंग टू योर स्पीड देन अगले दो से तीन दिन में आपको शूटिंग्स करना है देन अगले दो से तीन दिन में आपको एनालिसिस खत्म करना है अगर आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं यही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के तो आप मेजर सब्जेक्ट के साथ में एक माइनर सब्जेक्ट को कंबाइन कर सकते हैं लाइक अगर आपने पूरा दिन शूटिंग्स पढ़ा है तो उसी के साथ साथ आप थोड़ा सा दो टू आर्ट्स के लिए या वन एंड हाफ आर्ट्स के लिए आप कोई माइनर सब्जेक्ट लाइक बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं उसके साथ में तो इस तरीके से आप टाइम टेबल बना सकते हैं मैं पर्सनली सेकेंड वे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज फर्स्ट वे में ये होता है कि अगर आप तीन आर्ट्स के लिए शूटिंग्स लेके बैठे हो तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ छूट जाता है और अगर आपको अकॉर्डिंग टू अपने टाइम टेबल जाना है तो अगले स्लॉट में अगर आप आप आपको सीधा अभी शूटिंग्स उठाना पड़ेगा अब आप आपने पहले स्लॉट में कोलॉजी पढ़ा था अब आप शूटिंग्स पढ़ने जा रहे हो पहले का भी रह गया ये भी बीच में से स्टार्ट होगा तो वो उसमें होता ये है कि कोई भी सब्जेक्ट आप प्रॉपरली नहीं कर पाते और आपका माइंड नहीं बन पाता अभी थोड़ी देर पहले आपका माइंड बना था कोलॉजी के लिए और आपने स्विच कर दिया शूटिंग्स में तो ये प्रॉब्लम हो सकता है तो जन इसीलिए मैं जनरली सेकेंड वे प्रेफर करती हूँ जिसमें मैं फिफ्टीन डेज का टाइम टेबल बनाकर ईच सब्जेक्ट सब्जेक्ट को दो या तीन दिन में एज पर योर स्पीड आप खत्म कर सकते हो इस वे को आप प्रेफर कर सकते हो देन नेक्स्ट पॉइंट ये है आपके लिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा बिकॉज नाइपर में होता ये है जीपैट में क्या था कि आपको 125 ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन थे एंड तीन आर्ट्स का आपको टाइम हुआ करता था विच इज़ मोर देन सफिशियंट बट नाइपर में ऐसा नहीं होता है नाइपर में आपको 200 हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं और टू आर्ट्स का ही टाइम होता है और आपके पास में सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है बिकॉज नाइपर uh, जो पेपर सेट करते हैं उनका मानना ये है कि नाइपर के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं इनकेस अगर आपको वो आंसर आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता है 
जी पैट में ऐसा नहीं होता था जी पैट में जो है क्वेश्चन काफी बड़े होते थे और नाइपर के क्वेश्चन अबाउट वन सेंटेंस या टू सेंटेंस के क्वेश्चन होते हैं नाइपर में जी पैट में आप उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बट नाइपर में ऐसा नहीं होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं इसीलिए टाइम आपको कम लगता है तो टाइम आपको कम दिया गया है लेकिन इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है आपको टाइम वहां पर कम जा सकता है और टाइम के लिए आपके पास में एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दो या तीन अलग अलग सोर्सेस से मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए और जैसे ही आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो अगर आपने पेपर स्टार्ट किया है तो टू हंड्रेड खत्म होने तक आपको अपने जगह से हिलना भी नहीं है उठना भी नहीं है तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर पाओगे बिकॉज एक साथ बैठ के टू हंड्रेड करना हेक्टिक हो सकता है तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है देन थर्ड पॉइंट ये है कि नाइपर में जीपैट के सिलेबस के अलावा एप्टीट्यूड करंट अफेयर्स एंड जीके भी पूछा जाता है तो आपको वो भी प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए आप इंटरनेट यूज कर सकते हो बिकॉज कोई भी बुक में इवन इन द नाइपर कंपेनियन जो इनामदार नाम की बुक है उसमें भी आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो उसके लिए आपको इंटरनेट ही यूज करना पड़ेगा और करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा लाइक नोबेल प्राइज विनर्स नोबेल प्राइज के जो विनर्स है फ्रॉम लास्ट थ्री ईयर्स वो आपको पढ़ने पड़ेंगे देन अदर कुछ अदर प्राइजेस होते हैं लाइक पद्म भूषण पद्म विभूषण ये जो कुछ प्राइजेस होते हैं इंडिया के बड़े बड़े उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जस्ट लाइक आप विनर्स और उनको किस कैटेगरी में अवार्ड uh, दिए गए हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा अदर देन दिस जो टॉप टेन फार्मा कंपनीज है इंडिया की उनके सीईओ कौन है सीईओ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बाद में आपको नाइपर की जो साइट है उससे अपडेटेड रहना पड़ेगा बिकॉज बहुत से बार ये होता है कि नाइपर खुद के बारे में ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल नाइपर के कितने ब्रांचेस है नाइपर कब एस्टेब्लिश हुआ था ये सब भी आपको पूछा जा सकता है उसके अलावा और उसमें आपको ये पढ़ना है कि डेट्स बहुत सी डेट्स पढ़ी जा सकती है लाइक साइंस डे कौन से दिन पर होता है या कौन सा फार्मासिस डे तो सबको पता है कब होता है तो इस टाइप के जो डेट्स है ना उसके लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे या जो मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे तो इससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लाइक अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो और उसमें अगर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि साइंस डे कब होता है तो तब आपको करना यह है कि आपने पूरे डेज की लिस्ट निकाल लेनी है अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आ, सिप्ला का सीईओ कौन है या सिप्ला का ओनर कौन है सिप्ला या किसी भी कंपनी का सीईओ कौन है तो आपको ये करना है कि टॉप टेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सीईओ आपको निकाल लेने हैं देन एक और चीज पूछी जा सकती है कि जो पॉपुलर ड्रग्स है लाइक एस्प्रिन पैरासिटेमोल इनकी ब्रांड नेम पूछे जा सकते हैं तो अगर ऐसा ऐसा आया तो आपको वो भी तरह से आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो देन एक आता है एप्टीट्यूड का पार्ट एप्टीट्यूड में बेसिकली जो टेंथ तक का आपका मैथ्स था उसके ऊपर के क्वेश्चन आते हैं लाइक फॉर प्रोबेबिलिटी परसेंटेज कैलकुलेशन देन प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं नाइपर जी 2020 में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया था तो इस तरह से जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना तो आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी देन बहुत से लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें एप्टीट्यूड में ये सारी प्रैक्टिस आपको आपकी हो जाएगी आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर एक बार आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे अगर मॉक टेस्ट आप ज्वाइन करोगे तो उसके बाद में आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी एप्टीट्यूड की आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन करंट अफेयर आपको स्पेशली की बात करनी है कि अभी जैसे करंट सिनारियो है कोविड का तो कोविड के केस में आपको डब्ल्यू एच ओ की जो एक साइट है उस पर जाकर आपको देखना है देन आयुष मंत्रालय की जो एक साइट है उसमें उन्होंने बहुत सारे काढ़े दिए हुए हैं क्योंकि काढ़ों का एक अलग कंपोजिशन है तो आपको उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्ग्रीडियंट ऑफ द काढ़ा दैट वॉज प्रिस्क्राइब बाय आयुष मंत्रालय तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं देन uh, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो नाइपर जनरली uh, पूछता ही है लाइक फ्रॉम कोलॉजी कोलॉजी में एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स को पूछा जाता है मोस्टली uh, कीमोथेरेपी पे क्वेश्चन ज्यादातर आते ही हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स पे बहुत बार आते हैं या फिर जो करंट सिनारियो शुरू है अभी कोविड का कोविड पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाँ नाइपर की एक ये बात है कि वो लोग जो करंट ट्रेंड शुरू है या करंट जो भी कुछ न्यूज शुरू है ना उसके ऊपर वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं देन कोलॉजी में एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं 
हैं तो ये जो कैटेगरीज है आपको इनको करना है आपको करना ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर ही लेनी है जितने भी क्लासेस ऑफ ड्रग्स आपने पढ़े हैं कोलॉजी में सबके आपको क्लासिफिकेशन का एक चार्ट बना ही लेना है और वो उस चार्ट को आप ट्राई करो कि रोज उसको रिवाइज करना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो क्लासिफिकेशन से ही आता है देन आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में मोस्टली तो पूछे जाते हैं वो नेम रिएक्शन एंड टाइप ऑफ रिएजेंट यूज तो नेम रिएक्शन की आपको चार्ट बना लेना है उसको आपको प्रिपेयर करना है इन माई प्रीवियस वीडियो इन वन ऑफ द माई वीडियो जिसमें मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया है तो उस वीडियो में मैंने एक पी अवेलेबल कराया है एक बार आप उस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है और मैंने तभी भी कहा था कि आप जो भी शॉर्ट नोट्स अभी जिपैट के लिए प्रिपेयर करोगे सेम शॉर्ट नोट्स आपको नाइपर के लिए भी काम में आएगी ये मैंने आपको तभी बताया था तो उस टाइप से आप अपनी शॉर्ट नोट्स अभी नाइपर के लिए भी बना सकते हो देन शूटिंग्स में तो मोस्टली वो पूछते हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में या बहुत सी चीज़ें लाइक कैलकुलेशंस भी कभी कभार पूछ लेते हैं तो शूटिंग्स में ऐसा सच कुछ फिक्स नहीं बता सकते कि क्या पूछा जाएगा देन अबाउट एनालिसिस तो एनालिसिस में मोस्टली वही सब जो जिपैट में पूछा जाता है वही सब पूछा जाता है लाइक डिटेक्टर्स कौन से यूज होते हैं देन उसके अप्लीकेशन पर पूछ सकते हैं कभी कभी कि आइसोमर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन से टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है ये सब कुछ वहाँ पर पूछ सकते हैं देन उसके बाद कोग्नोसी कोग्नोसी का तो फार्माकोग्नोसी का एस सच कुछ पार्ट तो नहीं आता लेकिन फाइटोकेमिस्ट्री पे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं लाइक अगर विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन जो है विंका के ए एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि विंका जो ड्रग है उसमें विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन उसके एक्टिव प्रिंसिपल कंपाउंड है तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी कभार उनके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं या कभी उसके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस uh, आ सकते हैं देन फार्माकोग्नोसी में जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोन्स होते हैं लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जारेट क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर या किसी स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं सो so, ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कभी भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो आई विल आंसर दिन सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो